ইমিগ্রেশনে আক্রমণ 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 যদি আপনার ফাইন্ডিং তে এটা আসে যে একজন ব্যক্তিকে এখান থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হলো যেই ব্যক্তিটার জন্য এটা সত্যিকার অর্থে হার্স ছিল এবং এটা ইররেফারেবলি ড্যামেজ ড্যামেজিং যে সে তার চলে যাবে তাহলে আপনি প্র্যাকটিক্যালি ধরে নেন চার মাস পাঁচ মাস হিয়ারিং এর জন্য লাগলে ট্রানজিশনাল এই পিরিয়ডটা কি তার জীবনটাকে ড্যামেজ করে দেয়নি এই পিরিয়ডটা কি তার হারিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট না আমরা একটি আপডেটে যাই এই ব্যক্তির জন্য যেটা যেটা যথার্থ এবং প্রযোজ্য আমরা দেখেছি অতীতে রিপোর্ট ফার্স্ট অ্যাপিল লেটার মানে কি ওনাকে অ্যাপিল কিন্তু বাংলাদেশে চলে যাও তাতে অ্যাপিল করতে পারবা এই নীতিটা থেকে সরে এসেছিল হোম অফিস সেই নীতিটা তারা আবার নিয়ে এসেছে ইন্ট্রোডিউস করেছে আমরা সেই বিষয়টাই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এরা জুন মাসের পাঁচ তারিখে তারা বলেছে যে আমরা রিপোর্ট ফার্স্ট অ্যাপিল লেটার এই জিনিসটা আমরা আবার নিয়ে আসবো যেটা আমরা প্যারাগ্রাফ নাইনটি ফোর বি বা সেকশন নাইনটি ফোর ডি বলি আমরা এই চিঠিটার দিকে যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে কথাটা আমি অনুষ্ঠানে শুরুতে বলেছিলাম ইমিগ্রেশনের আক্রমণ 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 এরা ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করবে শুধুমাত্র দেখানোর জন্য যে আমরা আমাদের ভোট ব্যাংককে সন্তুষ্ট রাখতে পারছি এটা হোম অফিস যে অ্যাফেয়ার্স কমিটি আছে সেখানে চিঠি লিখেছে এবং বলেছে যে আমরা রিস্টার্ট করছি সেকশন নাইনটি ফোর বি ডিপোর্ট ফার্স্ট অ্যাপিল লেটার এবং অ্যাপিল সার্টিফিকেশন সার্টিফিকেশন বিষয়টা কি বলে দিবে টোটালি উইদাউট ম্যারিট তোমার এটার কোনোই মূল্য নেই তোমাকে আমরা মনে করছি ভুয়া একটা আবেদন করেছো এই আবেদনের জেতার সম্ভাবনা নাই তোমরা আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কান্ট্রি অফ অরিজিনে সেই কান্ট্রি অফ অরিজিন থেকে তুমি অ্যাপিল করো অ্যাপিল করে জিতে আসো এটা ফলে কি হবে অনেক ভালো কেস তারা এইভাবে করে স্বরাষ্ট্রপতি সৈলা বেবরমের মাধ্যমে অ্যাপিল ফার্স্ট ডিপোর্ট ফার্স্ট অ্যাপিল লেটার করবে এবং জনজীবনে বিদ্ধ একটা ভয়ঙ্কর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে আমরা অতীতে দেখেছি ব্যবসা সাহেব এটা ফেস করেছে আমরা ফেস করেছি কিন্তু সত্যি দুঃখজনক কোনো পার্লামেন্টারি স্কোটিনি ছাড়া কোনো পার্লামেন্টারি না তুলে তারা হঠাৎ করে বলছে আমরা সেই মৃত্যুর পলিসিটাকে আবার জীবিত করলাম সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবো অতি সত্ত্বেটা ইমপ্লিমেন্ট শুরু হবে ব্যবসা সাহেব बांगलेशा ইউকে ছেড়ে যাবার পরে তুমি অ্যাপিল করতে পারো কিন্তু একটা পর্যায়ে যখন কেয়ারি কেস লটা আসলো সুপ্রিম কোর্টের যে কেস লটা সেখানে এফেক্টিভিটির একটা কথা বলা হলো যে আসলে আউট কান্ট্রি রাইট অফ অ্যাপিলটা এফেক্টিভ অ্যাপিলটা হয় না যেটা আপনি অলরেডি নিয়ে এসছেন কেয়ারিয়ান এবং এটা দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা রেপ্রেজেন্টেশনস আমরা বলি যে এফেক্টিভ অ্যাপিল হতে হলে সেটা অবভিয়াসলি ইন কান্ট্রি রাইট অফ অ্যাপিল হতে সত্যি কারণ এখন তারা যদি আবার শুরু করে আবার এগুলো নিয়ে ঝামেলা চলবে কিছুদিন এরপর আবার কোর্ট বলবে যে না ঠিক আছে ইন কান্ট্রিটাই হবে কোর্ট এবং হোম অফিস এই দুয়ের ভেতরে একটা দ্বন্দ্ব চলবে যখনই রাইট অফ অ্যাপিলের প্রশ্নটা আসবে রিপোর্ট করে ফেলো তারপর আচ্ছা আপনি যদি কমন সেন্সটা অ্যাপ্লাই করেন गुरु সেই জায়গাটা কিন্তু এস্টাবলিশড হয়েছে তো যাতে করে আপনিও দেখা যাচ্ছে কেয়ার এবং আসানকে যোগ করে দিচ্ছেন এখন দেখা যাক ভবিষ্যতে আদালত কি বলে এগুলো তো চ্যালেঞ্জে যাবে সেই চ্যালেঞ্জে গেলে তারা যদি বলে সার্টিফাইড ওকে ঠিক আছে এটা আনফাউন্ডেড এখন আপনি যদি বলেন যে ফাউন্ডেড তাহলে মাঝখানটাতে কোথায় যাবে জুডিশিয়াল রিভিউতে যাবে জুডিশিয়াল রিভিউ যদি বলে যে ঠিক আছে ওকে এটা ফাউন্ডেড তাহলে রাইট অফ অ্যাপিল উইদ ইন দিস কান্ট্রি বাট আইনটা কি হয় সেটা দেখার বিষয় আমি যদি পুরোপুরি বলে যে না আর কোনো অ্যাপিল রাইটই থাকবে না এদেশ থেকে তাহলে তো আপনার ফাউন্ডেড আর আনফাউন্ডেডের কোনো প্রশ্ন নাই সেক্ষেত্রে দেখার বিষয় সামনে এগুলো কিভাবে আমরা ফেস করবো আমাদের ক্লায়েন্টরা কিভাবে ফেস করবো 
दीर्घ समय कथा बोलो फैसिलिटेट करो इमिग्रेशन रूल छाड़ा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के चिठी दिए वास्तवयन कर तृत्य विश्व ना चतुर्थ विश्व डिओ प्रसेस दर आक्रमण थार्ड व अवश्य हाउएर जज प्रैक्टिकली चार मास पांच मास हिंग लागले ट्रांजिशनल पिरियड जीवन टाइम डैमेज कर देरियड हारिए जाने बेर उटकाम 
কিন্তু যেখানে পজিটিভ আউটকাম তার মানে তো এখন থেকে যখন তাকে বের করে দিচ্ছে তখন থেকে কিন্তু তার সাফারিংসটা শুরু হচ্ছে আপনি হয়তো হিয়ারিং করছেন পরে আপনি ডিসিশন দিচ্ছেন পরে আউটকাম আসছে পরে যে তার জীবনটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইররেপারেবলি ড্যামেজড হয়ে যাবে তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেই জায়গায় এই ধরনের একটা আউটকামের সম্ভাবনা তৈরি হয় সেই জায়গাটাতে যেদিন সে এদেশ থেকে বেরোবে সেদিন থেকে তো তার ড্যামেজ শুরু তাহলে এই ব্যক্তিটা কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি যদি একাডেমিকালিও ধরি থিওরিটিক্যালিও ধরি তাহলে একটা ব্যক্তির হারিয়ে যায় কিসের হিয়ারিং কিসের আপিল এই ব্যক্তিটাই শেষ হয়ে যাবে কারণ তার তো সত্যিকার অর্থ ওখানে সারভাইভ করা সম্ভব না তাহলে সারভাইভালের যে আপনার একটা ইস্যু আছে সেই ইস্যুতে সেই ব্যক্তিটা অ্যাপিল ট্যাপিল সব কিছু তাহলে এটা কি হিউম্যান রাইটসের সাথে কম্ফর্টেবল হবে তাহলে আপনি শুরুতে তো এই আলোচনাটা চলে আসার বিষয় আছে তাই না আর কি আছে क्षेत्र যেদিন সে বাংলাদেশের মাটিতে পা দেবে সেদিন থেকে তার ওই সমস্যাটা শুরু হবে না এই সমস্যায় তো সে হারিয়েও যেতে পারে আমরা তো দেখেছি আসালাম সিকারকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে পরবর্তীতে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে তাহলে ওই যে মেরে ফেলা হয়েছে ওই আউটকামটা তো সম্ভাবনাটা তো ছিল তাহলে আপনি সম্ভাবনাটা যখন ছিল তাহলে আপনি ওখানে তাকে পাঠিয়ে দিলেন দেন ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ফোর্সিং হিম টু গো সাম হোয়ার হিউ হি মে ফেস ডেথ তাহলে এটা আপনার কি হাইপোথেটিক্যাল ডিসকাশনটা আসবে না ভালো আইনজীবীরা যদি এটাকে চ্যালেঞ্জ করে তাহলে কোনো অবস্থাতে আউট কান্ট্রি রাইট অফ অ্যাপিল আউট কান্ট্রি রাইট অফ অ্যাপিল কোনো ধরনের কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না এটা আবার চ্যালেঞ্জ হবে আমি মনে করি এবং হোম সেক্রেটারি এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই যে পার্লামেন্ট দু হাজার চোদ্দো সালে পাস করেছে বলে আমার অথরিটি আছে আমি এটাকে আবার স্ট্যাম্প করবো নৌ অথরিটি নেই কারণ এটা সুপ্রিম কোর্টের ডিসিশন আছে একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি যখন অনৈতিক অবৈধ কাজের জন্য দায়িত্ব হন এবং তিনি যে পার্লামেন্টে সেই পার্লামেন্টকে ক্যাঙ্গারু কোর্ট বলে সে প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ধরনের কাজ করবে তিনি নিজে ক্যাঙ্গারু হোম অফিস চালাচ্ছেন ক্যাঙ্গারু ডিসিশন দিচ্ছেন ক্যাঙ্গারু পলিটিক্যাল কথাবার্তা বলছেন সুতরাং ওই ক্যাঙ্গারু কোর্ট বা ক্যাঙ্গারু কথাবার্তা ক্যাঙ্গারু হোম অফিস নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না তারা নিশ্চিতভাবে এখানে পরাজিত হবে এবং আমরা কি দেখতে পেরেছি যে টাইপ ওয়ান টাইপ টু অ্যাসলাম করেছিল মামলায় হারার ভরে আগে তারা সেটা উদ্যোগ করে নিয়েছে যে জঘন্য সব তথ্য আসবে তারা তথ্য চাবে আচ্ছা আগের থেকে আমরা একটু ভয় দেখাচ্ছিলাম রাজনৈতিক ভাবে করেছি সেটাকে চলে আসছি ইলিগাল ইমিগ্রেশন বিলটা মুখ থুবড়ে পড়েছে এগারো বার উচ্চ আদালত ইসে হাজার লর্ডসে পরাভূত হয়েছে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমমুখ একটি সরকার আসতে যা করে এই সরকার তাই করছে Are you a first-time property buyer? Are you a homeowner looking to raise funds from your property? Are you looking for better mortgage deals? Look no further. Benico Financial Services is the answer. From residential mortgage to commercial mortgage, Islamic mortgage, or limited company mortgage, we provide mortgage services that best suit your needs. Let us help you to find the right mortgage for you. Call us today on 0208-050-2478 for a better future awaits you. Benico Financial Services Limited is directly authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.